ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു നുണ ഇതാ ഇപ്പൊ പൊളിയും എല്ലാ മീറ്റിംഗും ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ സൃഷ്ടിദാഹം തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണല്ലേ എന്തിനാണ് ഭാ ഈ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോയത് ഇനിയിപ്പൊ കേസായി ജയിലായി വാർത്തയായി അന്തി ചർച്ച ചെയ്യ ജീവിതം പോയില്ലേ ഞാൻ ആരെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഓ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്യ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരൊന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ നിയമം വിശ്വസിക്കോടോ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഈ ദൈവങ്ങളായിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ ഇടപാടുള്ള ആളാ മൈ റെക്കോർഡിക്കൽ നെയിം ഈസ് ഭണ്ഡാരപ്രിയൻ ഇടക്ക് വല്ലപ്പോഴും അമ്പലത്തിലെയും പള്ളിയിലെയും ഭണ്ഡാരമൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊളിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു മതേതരവാദിയാണ് ആ കാശിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി കിടക്കാർക്കും ചായ കിടക്കാർക്കും മീൻകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ബാക്കി വരുന്നത് ബീവറേജ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പഴയ പോലെ ഇപ്പൊ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കാശൊന്നും വീഴുന്നില്ലേ ആരാണ്ടൊക്കെ എന്താണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭക്തരുടെ മാനസ് മാറ്റേണ്ടേ അപ്പോ കള്ളനാണല്ലേ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയും വിളിക്കും എന്താ വിധി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ കുറിച്ച് കോടികൾ മുടക്കി ഇവിടെ സിനിമ എടുക്കാൻ ആളുണ്ട് നമ്മളെ ബയോപ്പിക്കൊന്നും ഒരു പട്ടിക്കും വേണ്ട സൊസൈറ്റി ബയാസിഡാണ് ബൈ ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് താങ്കളുടെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ കേട്ടിരിക്ക ജസ്റ്റ് ഫോർ എ മെർക്കുറി ചുമ്മാ രസത്തിന് തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ മലപ്പുറത്തെ ഒരു യഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ എരിക്കോട്ടെ എന്താ ഉണ്ടായ പറ എന്താ ഇത് കുട്ടിയൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടി മിണ്ടാതിരുന്ന കാര്യം നടക്കില്ല റെയിൽവേ പോലീസ് അവരുടെ പണി തീർത്തു ഇനി പണി ഞങ്ങൾക്കാ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അതിൻ്റെതായ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് താനൊന്ന് വിശദമായി ചോദിക്കണോ മോളിലി തമാശ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് വേഗം പറ എഫ് ഐ ആർ ഉള്ള കരയാനല്ല പറഞ്ഞത് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മിണ്ടു കൊച്ചേ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലേ കേൾക്കുവോ അവൻ മോൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ എന്താടോ ഒരു വഴി കേടോ താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ആണുങ്ങളുടെ വാക്കിനൊരു വിലയില്ല ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം കഷ്ടി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ വിലയില്ലായ്മ തന്നെ ജാമ്യത്തിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കാലം നേട്ടുമ്പോഴാ എന്റെ കൂടെ പണ്ട് ജയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ പയ്യന്റെ കാര്യം എന്തായി അവൻ പറയുന്നോട് ഒന്ന് കേക്ക് സാറേ ആ പെണ്ണ് ഊമയാണാ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നൊന്നും ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പിനെന്ത് സാറേ ആംഗ്യ ഭാഷ അറിയാന്ന് ആരെങ്കിലും വരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം ആളുണ്ട് അറിയാവുന്നൊരു പാർട്ടി വിളിക്കട്ടെ ഹായ് ബായ് വന്നല്ലോ ബാനർജി ഇവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് പുലിയാണ് പൂപ്പുലി ആംഗ്യ ഭാഷ അടക്കം മാറും ലാംഗ്വേജ് അറിയ സ്വർണ്ണക്കടത്താണ് മെയിൻ പരിപാടി ലിഷർ ടൈമിൽ ജയിൽവാസം ബാനർജി ബംഗാളിയാണോ മലയാളി ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രാന്തനായിരുന്നു നമ്മുടെ പി കെ ബാനർജി ഇല്ലേ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ഫാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിട്ടത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അവള് പ്രശ്നം
ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ സാറേ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് അവനൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാർ കയറി അടപെട്ട ആ കാലം ബാക്കിയതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സത്യം പറയാനും പറ്റിയില്ല എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പേടിക്കണ്ടോ തനി വന്നേ അത് കൂട്ടി തന്നെ ഉണ്ടോ ഞാനോട് പോലെടാ കൂട്ടിട്ട് താക്കോലെ തരടാ പോട്ടടോ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ കാര്യം താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളെയും കളഞ്ഞ് നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഓടി നടക്കുക ഞങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കും ചില തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലോ താ മുമ്പേക്കല്ലേ ഈ കുട്ടിയെ കൂടി ഒന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മോള് മംഗളപുരത്തേക്കല്ലേ ഇവന്റെ കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോക്കോ സന്തോഷമായില്ലേ ബൈ പൊക്കോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലട്ടോ ഐ ഇത് ക്ലീച്ചേ ഞാനും മറക്കില്ല ഭായി ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കട്ടെടുത്ത കുറെ ചങ്കുകളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാൻ ആരില്ലാത്തവർക്ക് എന്തിനാണ് ഭയ ഒരു പേര് ഭയ എന്തുവാണ് വിളിച്ചോ രാമകൃഷ്ണൻ ഒഴിച്ച് അതെന്റെ അച്ഛന്റെ പേരായിരുന്നു മാനസത്തുമ്പിൽ തലോടി നിൽക്കേ മന്ദസ്മിതം കൊണ്ടിളം കവിൾ രണ്ടിലും മൗനം നുണക്കുഴി തീർത്തു നിൽക്കേ ഓ എന്താ പഴയ കവിതയുടെ ഒരു സുഖം ഈണം പ്രാസം പ്രണയം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകല്ലേ നീ എന്താ ഇളിക്കണേ ഒന്നുമില്ല പ്രണയം അങ്ങ് ഒഴുകല്ലേ സാറേ അത് നീ ഇവളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവനാൾ ശരിയല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഓ അതോടെ തീർന്നു പ്രേമത്തിന്റെ ആ ഗുമ്മ് മനസ്സിലായ സ്വന്തമാകാത്തപ്പോൾ എന്തു സുഖം സ്വന്തമായാ പിന്നെ എന്തു ഗുണം അതാണ് പ്രേമ ശരിയാ അതൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് നീ കൊറേ നാളായല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഓ ജോലി ചെയ്യണ ചക്ക ഓണെ ആ ബുക്ക് എടുത്തെ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാട്ടോ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോണം മോള അവിടെയാണല്ലോ എന്നാ സാർ മടങ്ങി വരുന്നേ അഞ്ചാറ് ദിവസം കാണും അവിടെ അച്ഛനെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് അതൊന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണ്ടേ ആ പിന്നെ കോഴിക്കോട് പോക്കിന് കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകത്തിന്റെ വില ഞാൻ തരേണ്ടി വരുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുത്തൻ അവിടുന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല വിലയല്ല സാർ വാടക അതിപ്പോ അതിന്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ വാടക അമ്പടി കള്ളി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇയാള് ചാടിയത് അപ്പോഴാ പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഇതെന്താ രേഖകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരാള് കിണറ്റിലെ വീണ കള്ളം മാത്രമേ അഫയറിലുള്ളൂലോ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ കിണറ്റില് 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 എന്തിനു പോയി എന്തിനാ കുട്ടി കരയുന്ന കരയാതെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയൂ കോടതിക്ക് ദയവുണ്ടായിട്ട് എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കണം ആ കുട്ടിയാകെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എഫ് ഐ ആർ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും തന്നെ കോടതി കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് തീരുമാനം ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് 
ശിവന്റെ അമ്പലത്തില് ഭണ്ഡാരം കുത്തിപ്പൊളിക്കണ്ടേ ഇടയിലാണ് നാട്ടുകാർ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടത് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടില് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ഓടിയപ്പോ അറിയാതെ കിണറ്റില് വീണ് പോയതാ രാവിലെ വെള്ളം എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീണത് ഇതിലെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം മണക്കുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം കുറ്റകരാണെന്ന് അറിയില്ലേ കോടതിക്ക് സ്വമേധയ കേസ് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ കിണറ്റില് എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു വീണതാ നിങ്ങള് കളവിനിടയിൽ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ടപ്പ വന്ന് വീണത് തന്നെയല്ലേ വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ അത്ര കൺവിൻസിങ് അല്ല റിമാൻഡിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടിയതാന്ന് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാരുന്നല്ലോ മോളെ എല്ലാ കളവിലും ഒരു സത്യമുണ്ട് അതാണതിന്റെ ശരി അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോയാൽ തിരിച്ചു വരും ഈ അഥവാ അവൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹം അവൻ അർഹിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ വരുമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ 